Bentrovati. Molte volte si parla delle opportunità per le piccole e medie imprese, per coloro, specialmente le nuove generazioni, che con le capacità e i meriti possono ambire ad un'occupazione, a dei progetti imprenditoriali importanti perché non si può più inseguire il posto fisso e molte, troppe volte tanti pubblici amministratori, rappresentanti del popolo fanno spallucce dicendo eh sì, bisogna creare le condizioni affinché possa ritornare e ricrescere lo sviluppo. Ma c'è un paradosso reale che tutte le istituzioni del Paese, di tante regioni, tanti sindaci, tanti eh, deputati, senatori, europarlamentari si sono battuti per le zone franche, ossia quelle realtà in cui vi è una eh, differente concezione economica e quindi si creano le opportunità per la nascita di nuovi progetti, di nuove aziende. Sono state identificate 22, di queste 22 fa parte la città di Lecce, che è una zona franca in alcune eh, realtà e la zona è la città di Taranto. Cosa è avvenuto due anni fa? Che sono stati sottoscritti questi accordi per le 22 zone franche riconosciute, ripeto, tra cui Lecce e Taranto, e sono stati previsti 100 milioni di Euro per creare più opportunità economiche e lavorative. 100 milioni di euro che da due anni non si sa che fine abbiano fatto. Fate bene attenzione, questi quattrini sono, ci sono, sono stati controfirmati dal Ministero dello Sviluppo, dalla Commissione europea e dal Cipe, che è il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Allora, fanno bene? I 22 sindaci, tra cui Perrone e Stefano, domani ad andare a Roma dal ministro romano e proporre e sottoporre nuovamente gli accordi sottoscritti due anni fa. Fanno bene i pubblici amministratori, spalleggiati anche dai parlamentari e dagli europarlamentari che si sono battuti in sede europea ed in sede nazionale a pretendere questi quattrini che potranno significare nuova, eh, nuove occasioni e una boccata di ossigeno a piccole e medie imprese e anche a tanti che hanno pensato dei progetti per non rincorrere quel posto fisso che ormai non esiste più e non si può più inseguire nel nostro Paese. A domani e in bocca al lupo per domani a Perrone e Stefano.